আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু এবি সাইটি পার্কের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগত তো গত দিন আমরা সেটিংস অপশন দেখছিলাম আজকে আমরা পরবর্তী যে অপশনগুলো আছে এগুলো দেখার চেষ্টা করব তো প্রথমে রোল ম্যানেজারে গেলাম রোল ম্যানেজারে গেলে দেখেন এডিটর অথর কন্ট্রিবিউটর সাবস্ক্রাইবার বিভিন্ন ধরনের ইউজার আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস একটা সাইডে থাকতে পারে যেমন ইউজারস এখানে যদি যান অল ইউজারসে তাহলে এখানে দেখতে পারবেন তো আমি একজনই আছি এবং এটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তো এখানে আরো रोल अने के थे जमन सबसक्राइबर कन्ट्रीब्यूटर अथर यह विषयगुल तो का एलिमिटर पेज बिल्डर यूज कर एक्सेस दीब और दीब ना से विषय तो ये देखें एडिटर जो इन यूजार एडिटर हिसेबी थे तरह रोल जो एडिटर है तो हमें ये जो नो एक्सेस टू एडिटर ये दी तो हमारे एलिमेंटर पेज बिल्डर व्यवहार कर एक्सेस पा अर्थात एलिमेंटर को क्या ही करते ठीक है तो ये जो विषय आज ऑन टू गिव एक्सेस ऑनलि टू कन्टेंट अर्थात शुदुम्र कन्टेंट देखा गया इमेज चेन्ज करार्जन विभिन्न टेक्सट चेन्ज करारे एक्सेस दीते चाहिए ना से नतुन को उजेट बाके बोलब उजेट बोलें विभिन्न टेम्पलेट थे यो यूज करारे को एक्सेस दीब ना बाट शुदुम्र कन्टेंट चेन्ज करार्सेस दीब तो सेटार जो आसमें प्रिमियम जे एलिमेंटर प्रो आ से जदि व्यवहार करी तो दीते तो आप तो फ्रीते ये अपशनगुलो आथर कन्ट्रीब्यूटर सबसक्राइबर दे जो पेज बिल्डर यूज करते ना दी तो नो एक्सेस एडिटर सबकिछ दिए फाइनल सेफ चेन्जेस दीते ओके आ टुल्स तो टुल्स ग बस किस अपन देखते पाब एखे देखें रिजेनारेट सी एस एस स्टाइल सेट इन एलिमेंटर और सेफ्ड इन सी एस एस फाइल इन दपलोड फोल्डार तो डब्ल्यूपी कन्टेंट वोने वाटप्रेस आपलोड फोल्डार आटप्रेस इन्स्टल करार पर विभिन्न धरण फाइल क्योंकि जेनारेट है फोल्डार क्रिएट है तो आपलोड फोल्डारे भरे आसले जो आप एलिमेंटर को सेटिंग करी तक सेपलोड फोल्डारे गए सेव है तो ये जदि आपनी कौन सेटिंग चेन्ज कर रिसेंटलि को सेटिंग चेन्ज करते हैं तो जो चान जो ना फाइलगुल रिजिनारेट करबले ये रिजिनारेट फाइल्स अपनी क्रिएट करते सिंक लाइब्रेरि सिंक लाइब्रेर बोलते हो एलिमेंटर अटोमेटिक आपडेट जो है ठीक है जो एलिमेंटर लाइब्रेर अटोमेटिकली आपडेट अन ए डेलि बेसिस यू कैन अलसो मानुअलि आपडेट इट क्लिकिंग अन दिंक बाटन तो यहाँ हो जाए जो कर एलिमेंटर पेज बिल्डर व्यवहार करी तो एलिमेंटर पेज बिल्डर व्यवहार करार समय ये देखें ये एक देखा एड नि पेजे गए एडिट उथ एलिमेंटर तो ये जो इन्हें क्लिक करी तो देखें विभिन्न ब्लक आखने रेडिमेड अनेक ब्लक आभिन्न पेज ये अलरेडी आसे तो जिसगल प्रतियत देखा गया आपडेट होते थे तो नतुन को तक ये अटोमेटिक जुक्त है तो अपनी जो चान जो ना मानुअलि ये आसमें सिंह कर रखब सिंक लाइब्रेर ये क्लिक करते हैं ओके मानुअलि आपडेटेड ब्लिकिंग अन दिंक बाटन अर्थात ये सिंक लाइब्रेर आनी ये करते सिंक लाइब्रेर दी कि जो कोडेट आसने आसले ना थे ना इसे थे तो हमें ये क्लिक कर साथे साथ आपडेट हो जाए विषय तो यकम सेफ मुड तो हमारे एलिमेंटर पेज बिल्डर व्यवहार कर समय विभिन्न धरण विभिन्न प्लाग इन बोलें थीमे बोलें ये कन्फ्लिक्ट करते तो जो एलिमेंटर पेज बिल्डर व्यवहार कर पेज ए रखम एडिट करते आसब तक एलिमेंटर लोड ना होते जमन एखे सेक्शन ये बार बार लोड देखा इन्हें क्ज करबा शुद्ध घूरते ही थको तक जो करब आप सेफ मुडा जस्ट अन कर देव इनाबल कर दी शुदुम्र ये एडिटर यटाई शुदुम्र लोड है बाकी जो थीम प्लाग इन जो आगू और लोड है ना उदाउट लोडिंग द थीम और एनी अदार प्लाग इन शुदुम्र ये लोडिंग एडिटर तो हमें जो शुदुम्र ये ओपेन है तो हमें बुझते पर थीमे को प्लाग इन हम को समस्या देखा जदि सेफ मोड इनाबल करार पर से आसल लोड लोडर कि बोलब एडिटर आ कि लोड है ये हे कथा तो ये सेफ मोड अपना विभिन्न समय क्या लागे देखें जो अनेक समय क्ज करते हैं शुद्ध लोड हे किस क्ज करते हैं ना ठीक है तक अपना यहाँ से इनाबल कर दिए जाबें आनी प्रथम थे ये इनाबल कर रखते चाहले रखते पर ओके तो हमें डिजाबल रखते डिबाग बार डिबाग बार एडस एंड एडमिन बार मेनु दैट लिस्ट अल द टेम्पलेट्स दैट आर यूज अन ए पेज दैट इज बिंग डिसप्लेड 
ওকে তো আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন টেমপ্লেট ইউজ করে থাকি একটা পেজে আমরা একটা টেমপ্লেট ইউজ করতে পারি তো কোন কোনটা আসলে ইউজ করতেছি সেই বিষয় সম্পর্কে আসলে জানার জন্য ডিব্যাক বার অপশনটা তো আমি এখানে ডিজাবেল থেকে ইনাবেল করে দিই যদি এখন আমি জাস্ট আপনাকে এটা আসলে ডিজাবেল থাকুক আমি সেভ করলাম না যেটা আছে সেটাই আমি জাস্ট আপনাকে একটা এখানে বিষয় দেখাই তো এলিমেন্টার আসলে এই যে টেমপ্লেটস এটা আমরা একটু পরে দেখতে চাচ্ছিলাম বাট এখন আমাদের লাগবে তো আমরা টেমপ্লেটসে যাই অ্যাড নিউতে ক্লিক করি এবং এখান থেকে দেখেন সিলেক্ট পেজ সেকশন তো আমি পেজ দিতেছি একটা মনে করেন একটা পেজ ক্রিয়েট করব ওকে রেস্টুরেন্ট রেস্টুরেন্ট ক্রিয়েট টেমপ্লেট তো এখানে গিয়ে আমি এখান থেকে সেটিংসে গিয়ে ডিফল্ট এলিমেন্টার ক্যানভাস সিলেক্ট করব অর্থাৎ একটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ নিলাম এবং এখানে টেমপ্লেটে ক্লিক করার পর এই যে রেস্টুরেন্ট পেজ এটা আমি ইনসার্ট করতেছি জাস্ট ওয়েট ওকে দেখেন ফুল আমার একটা পেজ কিন্তু ডিজাইন কমপ্লিট তো আমি পাবলিশ দিলাম তো এই যে টেমপ্লেটটা এখন আমি যদি আমার পেজে যাই দেখবেন এখানে কোনো ই কি ক্রিয়েট হয়েছে কোনো পেজ কিন্তু এখানে ক্রিয়েট হয় না এখানে শুধুমাত্র যদি আমরা টেমপ্লেটে যাই তাহলে রেস্টুরেন্ট দেখতে পারবো তো এখন কোনো একটা পেজে যদি আমরা এটা টেমপ্লেটটা ইউজ করতে চাই তাহলে আমরা অ্যাড নিউ পেজ এখানে আর ইয়েস দিতেছি পাবলিশ এডিট উইথ এলিমেন্টর তো এখানে অ্যাড টেম্পলেটে ক্লিক করার পর মাই টেম্পলেটসে যদি যাই দেখেন এই যে রেস্টুরেন্টটা আছে অর্থাৎ আমরা এখানে টেম্পলেট থেকে কিন্তু এই টেম্পলেটগুলো আমরা সেভ করে রাখতে পারি এই যে যে কই গেল আমাদের এটা সরি এখানে যে টেম্পলেট তো আমরা চাইলে সেভ টেম্পলেট করে রাখতে পারি এবং সেভ টেম্পলেটগুলো এখানে মাই টেম্পলেটসে যুক্ত হয় তো আমরা এখানে রেস্টুরেন্ট এখন যদি জাস্ট ইনসার্ট করি ইয়েস দেখবেন ফুল এই যে এলিমেন্টার রেস্ট এই যে বিষয়টা আছে সব চলে আসতেছে ওকে এখন এই পেজটা দেখেন আমি সব কিছু কেটে দিই আচ্ছা এখানে আমি ড্যাশবোর্ডে যাই অল পেজে যাই এবং রেস এই যে পেজটা আমি জাস্ট এখানে ওপেন করতেছি খেয়াল করেন এখানে কোনো ধরনের কোনো অ্যাডমিন বা নেটিভ আকবারের জন্য তো আমি এখন ডিভ আকবারটা জাস্ট ইনাবেল করে রাখবো সেফ চেঞ্জেস এবার আমি এখানে রিলোড দিব তো এখানে দেখেন এলিমেন্টর ডিবাগার পেজ টেম্পলেট এলিমেন্টর ক্যানভাস তো এলিমেন্টর ক্যানভাস যেটা একটা মোট কথা ব্ল্যাঙ্ক পেজ আমরা ক্রিয়েট করি যেটা কোন ধরনের টেম্পলেট এখানে আসলে পেজের যে ধরনটা সেইটা তো এখানে পেজটা কোন ধরনের টেম্পলেট ব্যবহার করা হয়েছে এটা তো এখানে দেখেন এলিমেন্টর ক্যানভাস আর একটা আছে আপনার এখানে যদি আপনি চান এখানে পেজ অ্যাট্রিবিউসে আপনি দেখতে পারবেন এলিমেন্টার ক্যানভাস অথবা আমরা এডিট করে যে পেজ সেটিংস একটু আগে আমরা করছিলাম এই যে সেটিংসে এসে পেজ যখন এডিট করি এলিমেন্টার ক্যানভাস আর একটা ফুল উইথ তো আপনি যদি ফুল উইথ দেন যে টি দিস টেম্পলেট ইনক্লুডস দ্য হেডার ফুল উইথ কন্টেন্ট অ্যান্ড ফুটার তো এটা আসলে ফুল উইথের যে ইটা থাকে এটা ফুল উইথ দিলে আমাদের এখানে বিভিন্ন হেডার ফুটার থাকতে পারে সেইগুলো এখানে সব কিছু চলে আসে এখানে দেখেন নিচে এই যে চলে আসছে অটোমেটিক্যালি ব্ল্যাঙ্ক পেজ কিন্তু আনা অর্থাৎ হেডার ফুটার সহ আসে তার এইখানে যদি আমরা এখন এটা জাস্ট রিলোড দিই তাহলে দেখবেন এবং এখানে যদি এলিমেন্টার ডিভাগার যায় পেজ টেম্পলার যায় এলিমেন্টার হেডার ফুটার পিএসপি অর্থাৎ হেডার ফুটার সহ আমাদের এই পেজটা আসলে ডিজাইন করা এইটা আসলে এলিমেন্টার ডিভাগার দ্বারা আমরা বুঝতে পারি ওকে এরপরে এটা গেল এরপরে আসে দেখেন রিপ্লেস ইউআরএল তো রিপ্লেস ইউআরএলটা যদি আমরা কাজ করতে চাই তো উচিত হবে আমাদের প্রথমে ব্যাক আপ নেওয়া অর্থাৎ আমাদের যে ডাটাবেসটা আছে এখানে ডাটাবেসটা ব্যাক আপ নিয়ে নিব অর্থাৎ রিপ্লেস ইউআরএল নিয়ে কাজ করার জন্য তো এটা আসলে মূলত কাজ করা লাগে তখন বা রিপ্লেস ইউআরএলটা ব্যবহার করব কখন ধরেন আপনার একটা এস এস এল সার্টিফিকেট যুক্ত করা না একটা সাইট আপনার অলরেডি আছে তো আপনি চাচ্ছেন যে না ওইটাতে আবার এস এস এল যুক্ত করতেছে না এখন প্রত্যেকটা লিঙ্ক সেখানে যে সব জায়গায় লিঙ্ক করা আছে এইচ টিপি এখন এটা তো কনভার্ট করতে হবে এইচ টিপি এসে তাই না তাহলে এই যে আগের যে ইউআরএলটা এইচ টিপি শুধু সেটা দিবেন এবং এইচ টিপি এস দিয়ে রিপ্লেস ইউআরএল দিলে সবগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে অর্থাৎ এইচ টিপি কনভার্টেড এইচ টিপি এস হবে এছাড়া আপনি যদি 
আপনার এই কোন টেমপ্লেট বলেন ঠিক আছে বা এই ফুল একটা এলিমেন্টর পেজ বিল্ডার দিয়ে একটা সাইট ডিজাইন করলেন বিভিন্ন ধরনের পেজ বা পোস্ট থাকতে পারে তো এই সাইটটা যখন আপনি মাইগ্রেট করবেন বা মাইগ্রেশন যেটাকে আমরা বলে থাকি একটা ডোমেইন থেকে অন্য আর একটা ডোমেইনে যখন ট্রান্সফার করবেন তো সেখানে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের লিংক কাজ না করলে তখন এই আগের যে সাইটটা থেকে ট্রান্সফার করতেছেন সেই সাইটটা রিওয়ারেল দিবেন এবং নিউ যে ডোমেইনে আসলে নিলেন সেই নিউ ডোমেইনে রিওয়ারেল অর্থাৎ পূর্বের ইউআরএল এবং নতুন ইউআরএল দিয়ে এখানে রিপ্লেস ইউআরএল দিলে ওইগুলো সব কিছু কনভার্ট হয়ে যাবে ওকে এইটা হচ্ছে আসলে রিপ্লেস ইউআরএল এর কাজ ভার্সন কন্ট্রোল ভার্সন কন্ট্রোল দেখেন আপনি বর্তমান যেটা ব্যবহার করতেছেন সেটা হচ্ছে টু ওকে তো এটার জন্য আপনি রোল ব্যাক ভার্সন যদি আগের ভার্সনে যেতে চান তাহলে এখানে দিয়ে রিইনস্টল এটা দিলে আগের যে ভার্সনটা ছিল সেখানে আপনি চলে যাবেন এইটা হচ্ছে সুবিধা আর বিকামে বেটা টেস্টার অর্থাৎ বেটা টেস্টার যদি ইনাবেল দেন তাহলে এর পরবর্তী যে এলিমেন্টারের ভার্সন বা এলিমেন্টার প্রোর যে ভার্সন যদি কখনো অ্যাভেলেবেল হয় তাহলে এইখানে আপনি সেই বেটা ভার্সনটা ইউজ করতে পারবেন ওকে তারপর এখানে আমাদের এটা ডিজেবেল করে রাখা উচিত মেনটেন্স মোডে যাই চুজ মোড হু ক্যান অ্যাক্সেস চুজ সিম্পলেট তো এটা হচ্ছে মেনটেন্স মোড বলতে আমরা বিভিন্ন সময় আমাদের ওয়েবসাইটে কাজ করতে পারি সেই জন্য আমাদের ওয়েবসাইটটা আসলে চাইতেছি যে কামিং সুন পেজ বা আন্ডার কনস্ট্রাকশন মোডে রাখব তো সেটা খুব সহজে আমরা এখান থেকে করতে পারবো এখানে জাস্ট কামিং সুন বা মেনটেন্স এই ধরনের আপনি যদি দিয়ে দেন তো কামিং সুন যদি দেন তাহলে সেটা আছে এইচ টিপি দুইশো কো টু হান্ড্রেড আর কি কোড এটা রিটার্নস আর মেনটেন্স দিলে পাঁচশো তিন ওকে এখন কথা হচ্ছে যে এইটা আপনি যখন কামিং সুন বা মেনটেন্স মোড যদি আপনি রাখতে চান তাহলে এখানে একটা টেম্পলেট আপনাকে অবশ্যই সিলেক্ট করে দিতে হবে তো এখানে আমাদের টেম্পলেট একটা রেস্টুরেন্ট ছিল তো আমি নতুন একটা টেম্পলেট যদি এখান থেকে ক্রিয়েট করতে চাই অর্থাৎ সেফ টেম্পলেটস এখানে যাই এখানে একটা নিউ টেম্পলেট ক্রিয়েট করি একটা পেজ মনে করেন ट कर তো এখানে আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর নিচের দিকে যদি চলে আসি ফ্রিতে একটা কামিং সোন যদি কোনো কিছু আমরা পেতে চাই দেখি কামিং সোন কামিং সোন আচ্ছা একটা আছে একটা প্রো ভার্সন বলতেছে ফ্রি ভার্সন এটা আছে আচ্ছা আন্ডার কনস্ট্রাকশন কামিং সোন পেজ এটা ওকে এটা ফ্রিতে ইনসার্ট করলাম তো দেখেন এইরকমভাবে চলে আসছে তো আমি এটা আপডেট করতেছি এখন আমি এখান থেকে যদি রিলোড দিই তাহলে এখানে কামিং সুন দিয়ে রাখলাম এবং চুজ টেম্পলেট কামিং সুন সেফ চেঞ্জেস অর্থাৎ এখন দেখেন আমরা যদি এটা নিউ টবে নিয়ে অর্থাৎ একটা ইনকো নিউটো উইন্টো নিলাম নিয়ে এখানে যদি দেখি তাহলে এই টেম্পলেটটা দেখতে পাচ্ছেন যে কামিং সুন পেজ তো এটা আসলে কারা দেখতে পারবে বা খো ক্যান অ্যাক্সেস আপনার ফুল ওয়েবসাইটটা কারা অ্যাক্সেস করতে পারবে যারা লক ডিন ইউজার শুধুমাত্র তারা কাস্টমে যদি দেন যে কারা শুধুমাত্র অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নাকি এডিটর নাকি অথর তো এখানে লক ডিন বলতে হচ্ছে কি আপনার সাইটটা যদি কোনো মেম্বারশিপ ওয়েবসাইট হয় বা কোনো অনলাইন কোর্স সিস্টেম কোনো ওয়েবসাইট যেখানে আসলে আপনার বিভিন্ন ধরনের মেম্বার অ্যাড হচ্ছে বা বিভিন্ন ধরনের ইউজারও আপনার থাকতে পারে তো অ্যাক্সেস শুধুমাত্র আপনার ফুল ওয়েবসাইটটা অ্যাক্সেস করতে পারবে কারা যারা লক ডিন হবে অর্থাৎ যারা লগ ইন করবে তারা আর যদি আপনি কাস্টম দিয়ে দেন তাহলে এখানে যে শুধুমাত্র অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যে আছে সে শুধুমাত্র সেই এটা অ্যাক্সেস করতে পারবে ওয়েবসাইটটা অর্থাৎ অন্যান্য পেজগুলো দেখতে পারবে তাহলে এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর দিয়ে দিতে হবে বিষয়টা এরকম ওকে তো আর লগ আউট যারা আছে লগ ইন দিয়ে রাখলে অর্থাৎ লগ আউট যারা যারা ভিজিটর থাকবে যারা লগ ইন করে নাই বা রেজিস্ট্রেশন আমার ওয়েবসাইটে নাই তারা কিন্তু ডিরেক্টলি ওই পেজটাই দেখবে শুধুমাত্র ওই কামিং সুন পেজটা তো এটা চাইলে আমরা খুব সহজে এই এলিমেন্টার পেজ বিল্ডারে এখানে এই অপশনটা আছে এটা আমরা করতে পারি সিস্টেম ইনফো সিস্টেম ইনফোতে যাওয়ার পর যেটা দেখবো যে আমার এখানে আসলে কি কি ব্যবহার করা হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেমটা কি সার্ভারের ইনভারমেন্ট ঠিক আছে তারপর সফটওয়্যার অপারেটিং সিস্টেম মাই স্কেল ভার্সন কত তারপর পিএসপি ভার্সন কত ইনপুট ভার্স কত দেওয়া আছে পোস্ট ম্যাক্সিমাম ফাইল সাইজ কত দেওয়া আছে এই সবগুলো এখানে মোটামুটি 
আপনি এখানে পাবেন ওকে তো এই ছিল আসলে সিস্টেম ইনফো গেটিং স্টার্টেড এ ক্লিক করলে ওই যে প্রথমে একদম এলিমেন্টাল পেজ বিল্ডার যখন ইনস্টল করেছিলাম যা ছিল সেইগুলো ওকে এখান থেকে আমরা গেট ফুল গাইড বা ক্রিয়েটর ফার্স্ট পেজ ভিডিও দেখে আমরা সবগুলো আর কি কিভাবে কি কাজ করতে পারি সেই ধরনের ইনফরমেশন এখান থেকে আমরা পেতে পারি গেট হেল্পে যদি ক্লিক করি তো গেট হেল্পে ক্লিক করলে দেখবেন হয়তো বা ওয়েবসাইটটা থেকে আলাদা একটা এই এলিমেন্টারি কন্ট্রাক্ট পেজ নিয়ে গেছে অর্থাৎ সাপোর্ট যে কি কি ধরনের নলেজ বেস এফ কিউ ভিডিও টিউটোরিয়ালস এখানে মূলত সব ধরনের আর্টিকেল এখানে পাবেন আমরা একটু ব্যাকে যাই কাস্টম ফন্টস বা কাস্টম আইকনস এগুলো যদি আমরা আসলে ইউজ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে এলিমেন্টের প্রো ভার্সন ইউজ করতে হবে অনেক সময় আছে আমরা নিজেরাই কাস্টম আইকন বিভিন্ন পিএনজি ফাইলের আইকন আমরা দেখা গেল বা ফন্ট অসমের আইকন এখানে ডোন্ট রিয়েলি সোলি অন দ্য ফন্ট অসম আইকনস এভরিওয়ান ইউজ ইজ ইউজিং ডিফারেন্সিয়েটেড ইউর ওয়েবসাইট অ্যান্ড ইউর স্টাইল উইথ কাস্টম আইকনস ইউ ক্যান আপলোড ফ্রম ইউর ফেভারেট তো এখানে যেহেতু ফন্ট অসম আইকনগুলো সব অটোমেটিক্যালি আমরা পাই তো আমরা যদি চাই যে নিজেদের কোনো আইকন আমরা তৈরি করে এখানে আপলোড করব তাহলে সেটা করতে পারবো সেটা প্রো ভার্সনের জন্য আর কাস্টম ফন্টের ক্ষেত্রে ওই দেখা গেল যে যে ফন্টগুলো এখানে অলরেডি আছে সেই ফন্টের বাদে বাইরের কোনো ফন্ট যদি আপনি ইউজ করতে চান তাহলে সেগুলো এখানে আপলোড করে নিতে হবে আর গো প্রোতে ক্লিক করলে প্রো ভার্সনের যে বিষয়টা সেটাই চলে যাবে এরপর আছে টেম্পলেটস তো টেম্পলেটসে যদি যাই তো প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন সেভ টেম্পলেটস অর্থাৎ একটু আগে আমরা টেম্পলেট ক্রিয়েট করা দেখছি অ্যাড নিউতে ক্লিক করে তো যে টেম্পলেটগুলো এখানে থাকবে সেইটা আসলে বিষয় এখানে এখানে হচ্ছে পেজ তো পেজ বলতে হচ্ছে কি যে আপনি যে টেম্পলেট যখন ক্রিয়েট করতেছেন দেখেন অ্যাড নিউতে ক্লিক করলে এটা পেজ নাকি সেকশন যদি আমরা একটা সেকশন ক্রিয়েট করি দেখেন এখানে মনে করেন কি করব সার্ভিস সার্ভিস নামে একটা সেকশন আমি ক্রিয়েট করতেছি তো এখানে গিয়ে আমি এটা এলিমেন্টার ক্যানভাস আচ্ছা সরি সেকশন যেহেতু ক্রিয়েট করতেছি এটা তো কোনো পেজ না তাই না তো এখানে একটা সেকশন ক্রিয়েট করতেছি তাহলে এখানে জাস্ট টেম্পলেট এখানে যাই ব্লকস ক্যাটাগরি এখান থেকে আমি মনে করেন সার্ভিস নামে একটা সেকশনে যাই এখানে মনে করেন এটা আমি ইনসার্ট করতেছি ইনসার্ট করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা সেকশন তো এই সেকশনটা আমি যদি এখন পাবলিশ করি তাহলে এখানে দেখেন ম্যানেজ আইটেমস কই গেল সরি আমরা পূর্বের অবস্থায় যাই এখানে দেখেন সেকশন ছিল না এখানে দুটো পেজ ছিল এখন যদি আমি সেকশনে যাই দেখেন এটা সেভ টেম্পলেটসে টোটাল সবগুলো দেখাবে তো পেজের ক্ষেত্রে পেজ যেগুলো সেইগুলো সেকশনের যেগুলো সেগুলো সেকশন ওকে আর এখানে বাল্ক অকশন যদি কখনো সব কিছু ডিলেট করতে চান মাল্টিপিল তাহলে বাল্ক অ্যাকশনে ক্লিক করে সেটা এডিট মুভ টু ট্র্যাশ এক্সপোর্ট সব কিছু করতে পারবেন তো আমরা চাইলে এই যে যে টেম্পলেটগুলো আছে এগুলো কিন্তু আমরা ডিজাইন করে এক্সপোর্ট করে রেখে দিতে পারি এবং পরবর্তীতে যে কোনো ওয়েবসাইটে গিয়ে সেটা ইম্পোর্ট করে ওই টেম্পলেটটা কিন্তু আমরা এডিট করে কাজ করতে পারি ওকে এখানে ইম্পোর্ট টেম্পলেটের অপশান কিন্তু এখানে অলরেডি দেওয়া আছে বা বিভিন্ন সময় আমাদের বিভিন্ন ধরনের ফিল্টারিং করার প্রয়োজন পড়ে যেমন কত তারিখে বা কোন মাসের আসলে আমার এই টেম্পলেটগুলো আমি দেখব বা পেজগুলো ক্রিয়েট করছি সেটা চাইলে এখানে দিতে পারেন আর একটা আছে ক্যাল অল ক্যাটাগরিস তো এই যে সেকশন বা পেজ আমরা ক্রিয়েট করতেছি এগুলো বিভিন্ন ক্যাটাগরির আন্ডারে আমরা রাখতে পারি সেটার জন্য আসলে আমাদের এই যে ক্যাটাগরিস এই অপশান যেতে হবে ক্যাটাগরিস অপশানে গিয়ে এখানে যদি আমরা দিই যে কামিং সুন পেজ নামে একটা ক্যাটাগরি রাখতেছি ওকে রাখলাম খুব ভালো কথা তো আমি এখানে সেভ টেম্পলেটসে যাই তো এখানে দেখেন কোনো ক্যাটাগরিজ এখানে কিন্তু নাই ওকে এখানে দেখেন অল ক্যাটাগরিজে গেলে কামিং সুন পেজ একটা ক্যাটাগরি আসতেছে তাই না তো এই ক্যাটাগরিটাকে আমরা এখন যদি কামিং সুন পেজ এটাকে আমি জাস্ট এডিট করতেছি দেখেন এইখানে একটা ক্যাটাগরিজ অপশান পাবো কামিং সুন পেজ তো এটা যদি আমি আপডেট করে দিই এবং সেভ টেম্পলেটসে যাই এখানে দেখবেন একটা ক্যাটাগরি আসার কথা এই যে ক্যাটাগরিজ যে কামিং সুন পেজ অর্থাৎ এই যে টেম্পলেট এটা কোন ধরনের ক্যাটাগরি আন্ডারে কামিং সুন পেজের আন্ডারে তো এইভাবে আমরা কিন্তু ক্যাটাগরি নিয়ে কাজ করতে পারি খুব সহজে আমরা বুঝতে পারবো এবং ফিল্টারিং করার সময় আমরা বুঝতে পারবো যে কামিং সুন পেজের কোন কোন টেম্পলেট আছে সেটা আমরা ফিল্টারিং করে বের করতে পারবো তো এখন ইম্পোর্ট টেম্পলেট সেটা যদি দেখতে চাই তাহলে আমাদের প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই কামিং সুন পেজ এই পেজটা মনে করেন আমি এক্সপোর্ট করবো তো আপনি এখানে এডিট করতে চাইলে কুইক এডিট কুইক এডিট বা ট্র্যাশ করতে চাইলে করতে পারবেন ভিউ করতে চাইলে দেখতে পারবেন এডিট করতে চাইলে এখান থেকে করতে পারবেন তো আমি এক্সপোর্ট টেম্পলেট দিলাম তো আমি এটা টেম্পলেটটা এক্সপোর্ট করে রাখলাম এরপরে আমি এটা মনে করেন ডিলেট করে দিলাম ট্র্য
ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনি যদি এলিমেন্টাল পেজ বিল্ডার ইউজ করেন এবং সেখানে এই টেমপ্লেটটা খুব সহজ ইম্পোর্ট করে ফেলতে পারবেন তো আমি ইম্পোর্ট টেমপ্লেটসে যাই এখানে কিন্তু নাই আপনি আর একবার একটু খেয়াল করেন কামিং সুন কিন্তু নাই তো আমি ইম্পোর্ট টেমপ্লেটসে যাব চুজ ফাইল এখানে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করতে পারবেন অথবা চুজ ফাইলে ক্লিক করে এই যে আমার এখানে ডাউনলোড এটা গেলাম ইম্পোর্ট নাও তো অটোমেটিক্যালি দেখেন এখানে আপনার যে বিষয়টা কামিং সুন পেজ এটা কিন্তু চলে আসছে আমি যদি এখন ভিউ দিয়ে দেখতে চাই তাহলে এটা কামিং সুনের যে টেম্পলেটটা এটা চলে আসছে তো এখানে মাঝে মধ্যে যে বিষয়টা হয় সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের ইমেজ ফাইলটা মিসিং হতে পারে তো ওগুলো আপনাদেরকে আসলে একটু চিনাই দিতে হবে বিষয়টা এরকম ওকে এই ছিল আসলে মোটামুটি এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের যে বিষয়টা তো অনেক সময় আছে দেখা গেল আপনি জেসন ফাইলটা যখন এক্সপোর্ট করতেছেন দেখা গেল ইমেজগুলো সাথে সাথে আপনার এক্সপোর্ট হয় পরিপূর্ণভাবে হয়তো বা দেখা গেল ফ্রি ভার্সনের জন্য এটা মাঝে মধ্যে সমস্যা করতে পারে পেইড ভার্সন হইলে অনেক সময় দেখা যায় যে এই ফিচার্সগুলো খুব ভালোভাবে কাজ করে যে আপনার ইমেজ সহ জেসন ফাইলটা আসলে এখানে ক্রিয়েট হয় ওকে এবার যদি আমি থিম বিল্ডারে যাই তো থিম বিল্ডারটা খুবই একটা চমৎকার ফিচার যেটা প্রো ভার্সন ছাড়া আসলে সম্ভব না সেটা হচ্ছে যে আমরা ওয়ার্ডপ্রেস সাইডের একটা ডিফল্ট হেডার বা ফোটার যদি ডিজাইন করতে চাই তাহলে এখান থেকে ডিজাইন করতে পারবো বা সিঙ্গেল পেজ আর্কাইভ পেজ উ কমার্সের বিভিন্ন ফাংশনালিটি এখানে আমরা আসলে তৈরি করতে পারবো সিম্পলভাবে প্রত্যেকটা পেজে যাচ্ছেন একটা হেডার ফোটার থাকবে তাই না তো হেডার ফোটারটা বারবার প্রত্যেক পেজের জন্য তো আর ডিজাইন করবেন না এই থিম বিল্ডারে এসে একটা ফোটার যদি আপনি ক্রিয়েট করেন বা একটা ফোটার তাহলে ওইটা মাল্টিপিল হেডার ফোটারও আপনি ক্রিয়েট করতে পারবেন এবং বিভিন্ন পেজে গিয়ে ওই হেডার ফোটারগুলো আপনি আলাদা আলাদাভাবে কিন্তু ইউজ করতে পারবেন এবং সিঙ্গেল পেজ আর্কাইভ পেজ ও কমার্সের যে পেজগুলো থাকে সেই পেজের জন্য আপনি এই থিম বিল্ডার নিয়ে কাজ করতে পারবেন এখানে ওকে পপ আপ পপ আপটা প্রো ভার্সনে কাজ করবে এখন আসলে এলিমেন্টের প্রো ভার্সনে পপ আপ দিয়ে আছে আমাদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের পপ আপ ফর্ম সাইন আপ ফর্ম বলতে পারেন বা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের নোটিফিকেশন আমরা দিতে চাই যে পপ আপ ফর্মের মাধ্যমে তো সেগুলো আসলে খুব সুন্দরভাবে আমরা এখানে কিন্তু পপ আপগুলো প্লেস করতে পারবো ওকে তো এটা আমাদের প্রো ভার্সন লাগবে তারপরে অ্যাড নিউতে ক্লিক করে টেম্পলেটের যে বিষয়টা অ্যাড নিউতে ক্লিক করলে সেম বিষয়টা এখানে যা ছিল তাই আর ক্যাটাগরিস তো অলরেডি আমি দেখিয়ে ফেলছি তো এই ছিল মোটামুটি আজকের যে বিষয়বস্তু তো আমরা দেখলাম এলিমেন্টারের রোল ম্যানেজার টোল সিস্টেম ইনফো গেটিং স্টার্ট এই বাদ বাকি অপশানগুলো এবং টেম্পলেটসের আন্ডারে যে অপশানগুলো ছিল সেগুলো দেখে ফেললাম তো সবাই ভালো থাকবেন আজকে এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাত